good morning students hope you all doing well so uh, the subject is uh, research methodology and i dinesh raut uh, your subject faculty welcome you all so uh, today we will discuss a few important terms uh, like variables concept construct so what is the difference between variable and what are the different types of variable you can encounter in your research so let's start so these are the uh, books from where the ppt content has been made so these are the three books uh, cooper and schindler business research method and business research method by zegman bebin kerr and griffin and marketing research and applied approach by naresh malhotra and david f burks so let's start so first uh, what do you mean by variables सो so, uh, जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं कोई भी रिसर्च है वेदर इट कैन बी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है कॉजल रिसर्च हो सकती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है सो so, uh, किसी भी तरह की रिसर्च जो आप कर रहे हैं या जो आप करना चाह रहे हैं रिसर्च को उसमें uh, जो भी वेरिएबल्स हो वेरिएबल्स वो होते हैं जो चीज आप मेजर करना चाह रहे हैं सो so, जैसे एग्जाम्पल सेकेंड पैराग्राफ आप देख रहे हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल्स इन बिजनेस माइट इंक्लूड आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करना चाह रहे हैं आप एडवर्टाइजिंग डॉलर्स चेक करना चाह रहे हैं किसी कंपनी के कितना डॉलर स्पेंड करती है आप कंपनी के में लेबर प्रोडक्टिविटी चेक करना चाह रहे हैं स्टॉक प्राइस आप देख रहे हैं कितना है कितना स्टॉक प्राइस में मूवमेंट रही विद इन अयर हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है टोटल सेल्स कितनी रही किसी कंपनी की मार्केट शेयर कितना है किसी कंपनी का एज ऑफ दी वर्कर को आप अगर निकालना चाह रहे हैं EPS अनिक पर शेयर आप निकालना चाह रहे हैं माइल्स ड्रिवेन टू वर्क कितना माइल्स गाड़ी चली है या कोई कार चली है टाइम स्पेंड इन स्टोर शॉपिंग कि कितने जो लोग हैं जो स्टोर में आते हैं वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं शॉपिंग में सो so, ये सारी चीजें जो भी चीज आप मेजर कर रहे हैं अपने रिसर्च में उन सब चीजों को हम कहते हैं वेरिएबल्स तो ये सब वेरिएबल्स के एग्जांपल्स हैं कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और ऑब्वियसली ये जो जो भी चीज हमने डिस्कस करी जैसे सेल्स है मार्केट शेयर है एज है टाइम स्पेंट है इन ये सब जो वेरिएबल्स होंगे दे विल टेक सम वैल्यूज तभी आप उनको मेजर कर पाएंगे एंड देन इसके पास कोई वैल्यू नहीं होगी इन सब वेरिएबल्स के पास तो आप उनको मेजर नहीं कर पाएंगे So, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप इजीली मेजर कर सकते हैं कुछ वेरिएबल होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं जिनको मेजर करना इतना इजी नहीं होता है सो so, वेरिएबल की डेफिनेशन की बात करें और वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एंटिटी बीइंग स्टडीड सो दीज आर दी एंटिटीज मार्केट शेयर एज ऑफ दी वर्कर ईपीएस एडवर्टाइजिंग डॉलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेबर प्रोडक्टिविटी दीज आर ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी बींग स्टडीड दैट इज केपेबल ऑफ टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज सो एज में देर वुड बी डिफरेंट वैल्यू ये अलग वैल्यू लेगा एज वेरिएबल सेल्स अलग वैल्यू लेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलग वैल्यू लेगा लेबर प्रोडक्टिविटी अलग वैल्यू लेगा सो अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एंटिटी व्हिच इज बीइंग स्टडीज दैट इज केपेबल ऑफ टेकिंग डिफरेंट वैल्यू सो वॉट आर दी एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स जो भी आप अपनी स्टडी में अपनी रिसर्च में मेजर करते हैं ऑल ऑफ देम आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल आप सेकेंड हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है डेट इज कॉन्सेप्ट जो टर्म आता है डेट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट तो जैसे आप देख रहे हैं अगर हम सेकेंड सेकेंड पॉइंट से अगर आप देखें इन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी आप अलग अलग टर्म्स पढ़ते हैं जैसे लीडरशिप प्रोडक्टिविटी मोरल दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट अगर हम फाइनेंस की बात करें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रिस्क रिस्क एवर्जन इन्फ्लेशन दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में बात करें तो एसेट्स लाइबिलिटीज डेप्रिसिएशन दीज आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और मार्केटिंग में बात करें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मार्केट शेयर लॉयल्टी ये सब जो है दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट so these are some of the examples of concept ab variable aur concept mein ye farak hai ki uh, variables mein jo aap entities lete hain wo they are uh, they you can measure them very easily matlab directly aap measure kar sakte hain but concepts ye concepts hote hain jinko aap directly measure nahi kar sakte jaise leadership hai to leadership ko measure karne ke liye uh, through sing, single question ke through you cannot measure leadership तो उसके लिए आपको एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछने होते हैं प्रोडक्टिविटी आप एक सिंगल क्वेश्चन से प्रोडक्टिविटी मेजर नहीं कर सकते वैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक क्वेश्चन से वो मेजर नहीं हो सकता है उसके लिए यू नीड टू हैव एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 
so concept is a generalized idea about a class of objects attributes occurrences or processes that has been given a name so concept kya hai it is a generalized idea about a class of objects attribute occurrences or processes so variable kya tha variable mein normal example jaise humne kare eps return on investment you can measure them easily and variable is a characteristics of any entity that is being studied concept is a generalized idea about the class of objects attributes and occurrences examples jaise accounting concept asset liability depreciation marketing ki baat kare to customer satisfaction loyalty agar organization theory ki baat kare to leadership productivity and agar finance ki baat kare theory of finance to then inflation is one of the example of concept so these are few examples of concept third jo term aata hai wo aata hai construct ab construct कंस्ट्रक्ट जो जिसको हम डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्ट में कंस्ट्रक्ट uh, क्या होता है इट इज uh, जो आपने कॉन्सेप्ट uh, पढ़ा है उसी का और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया सो एग्जाम इसका डेफिनेशन की बात करें अगर एन एब्स्ट्रैक्शन लाइक पर्सनालिटी इज मच मोर डिफिकल्ट टू विजुअलाइज सच एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आर कॉल्ड कंस्ट्रक्ट सो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जो uh, जिसको इतना ईजी नहीं है मेजर करना उन हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट सो एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़िए फर्स्ट पॉइंट एंड एब्स्ट्रैक्शन लाइक पर्सनालिटी पर्सनालिटी को आप यू कैन नॉट मेजर पर्सनालिटी थ्रू अ सिंगल क्वेश्चन आपको पर्सनालिटी uh, मेजर करने के लिए यू नीड टू हैव एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो एन एब्स्ट्रैक्शन लाइक पर्सनैलिटी इज मच मोर डिफिकल्ट टू विजुअलाइज सच एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आर कॉल्ड कंस्ट्रक्ट so abstract concepts ko hum kehte hain construct example ho gaya personality a construct is an image or abstract idea specifically invented for a given research or theory building purpose to jab koi aap concept ko koi bhi aapke paas concept hai ya fir ek abstract idea hai jisko aap develop karte hain kisi ek particular research ke liye usko hum kehte hain construct so jab bhi aap research ko ek start karte hain ya research aap carry out kar rahe hain usme you need to define your variables your concept and your construct kya aapke construct hain is research mein jo aap continue jo aap carry out kar rahe hain so these were some of the key uh, terms variables concept and construct variable ke example return on investment uh, market share ye kuch examples hain variables ke uh, concepts ke example alag alag field ke hisab se ek marketing ki baat kare customer satisfaction organization theory ki baat kare leadership aur कंस्ट्रक्ट जो होते हैं वो होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आर कॉल्ड कंस्ट्रक्ट जैसे पर्सनालिटीज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्ट फिर वेरिएबल्स ये दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल इज यूज एज अनोनिम फॉर कंस्ट्रक्ट तो जनरली जो आपकी स्टडी है या जो रिसर्च है उसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं दे कैन बी यूज एज सिनोनिम फॉर योर कंस्ट्रक्ट or the property being studied variable is a symbol of an event act characteristic trait attribute that can be measured and to which we assign values so isliye jab bhi jo bhi research aap carry out kar rahe hain you need to define your variables construct you need to define your variable aapke kya variable hain kya values wo assign karenge unko aur kaise wo measure honge तो अब हम करते हैं लेटेंट कंस्ट्रक्ट लेटेंट कंस्ट्रक्ट एक टर्म है जिसको यू वुड एनकाउंटर जब भी आप रिसर्च कर रहे होंगे तो यू वुड सी दिस टर्म लेटेंट कंस्ट्रक्ट तो जैसे एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फेक्शन थे ये जो कंस्ट्रक्ट आप कॉन्सेप्ट आपने देखे इनको दूसरा नाम भी है लेटेंट कंस्ट्रक्ट जो जिनको आप इजीली मेजर नहीं कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जो होते हैं जैसे जॉब परफॉर्मेंस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन है रिस्क अवर्जन है सो इनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते इसलिए इनको हम लेटेंट कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं सो इन रिसर्च वी यूज द टर्म लेटेंट कंस्ट्रक्ट टू रिफर टू अ कॉन्सेप्ट दैट इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल So, वो कॉन्सेप्ट जिसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं उनको हम कहते हैं लेटेंट कंस्ट्रक्ट सो वो कॉन्सेप्ट जिनको यू कैन नॉट मेजर डायरेक्टली दैट इज कॉल्ड लेटेंट कंस्ट्रक्ट 
job performance customer satisfaction risk aversion are some of the examples of latent construct while we cannot directly see these latent construct we can measure them and doing so is one of the greatest challenge for business researchers so uh, terms humne jo dekhe first was your variable uh, which you can measure very easily and uh, it, it is a characteristics of an entity being studied that is capable of taking different values then you have concept uh, different uh, examples of concept as per the different field jaise customer satisfaction asset liability depreciation inflation leadership so these are some of the examples of concept or concept kya hota hai it is a generalized idea about a class of objects कंस्ट्रक्ट जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट जैसे पर्सनालिटी इज वन ऑफ द एग्जांपल वेरिएबल्स होते हैं इट इज अनोनिम फॉर कंस्ट्रक्ट सो इसलिए अपनी स्टडी में अपने रिसर्च में यू नीड टू डिफाइन दी वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट लेटेंट कंस्ट्रक्ट वो कॉन्सेप्ट जिनको यू कैन नॉट मेजर डायरेक्टली डेट दे आर कॉल्ड लेटेंट कंस्ट्रक्ट एग्जाम्पल जॉब परफॉर्मेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिस्क कमर्शन फिर वेरिएबल्स जैसे हमने कहा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब ऑल योर वेरिएबल्स व्हेन यू कैरी आउट एनी रिसर्च एंड इट इज इंपॉर्टेंट आपको टू आइडेंटिफाई कैसे आप मेजर करेंगे वेरिएबल्स को सो so, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑपरेशनलाइजिंग दी वेरिएबल्स वेरिएबल्स आर एट अ टेम्पेरिकल लेवल वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड इन दिस केस लेट लेट स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट पॉइंट रिटायरमेंट बेनिफिट एंड इंटेंशन टू लीव ये दो वेरिएबल आपके पास है रिटायरमेंट बेनिफिट एंड इंटेंशन टू लीव ये दोनों रिफ्लेक्ट दी कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय ट्रीटमेंट एंड एम्प्लॉय लॉयल्टी सो रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो वो रिफ्लेक्ट करता है एम्प्लॉय ट्रीटमेंट को कैसे आप एम्प्लॉयज को ट्रीट करते हैं एंड इंटेंशन टू लीव वो डिपेक्ट uh, करता है एम्प्लॉय लॉयल्टी तो जितना ज्यादा इंटेंशन होगी उतनी लॉयल्टी कम होगी सो वेरिएबल्स हैं ये दो वेरिएबल्स आर एट दी एम्पेरिकल लेवल वेरियस वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड इन दिस एग्जाम्पल रिटायरमेंट बेनिफिट माइट बी मेजर्ड क्वाइट इजिली एंड प्रिसाइसली एंड वाइल दी रिलेटेड कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेंशन टू लीव अभी आपका जो ये वेरिएबल है इंटेंशन टू लीव आप इसको यू कैन नॉट मेजर इट डायरेक्टली so there uh, it is very difficult to measure this so this step is known as operationalizing of variables operation operational matlab you you are you are giving the process of identifying the actual measurement scale to assess the values of interest so kaise aap apne variable ko measure karenge kya actual uski measurement hogi it is very important and this process is called operationalizing the variables so operationalizing your variables is very important you have to identify kaise wo measure hoga variable so wo variable latent construct ho sakta hai jaise abhi isme example mein tha intention to leave so this is an example of latent construct so you have to identify actual measurement kya scales are used karenge actual measurement of the latent construct and this is called operationalizing of variables So, ये कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स थे वेन एवर यू कैरी आउट एनी रिसर्च आपको अपना वेरिएबल्स पता होना चाहिए क्या मेरी स्टडी में वेरिएबल्स हैं क्या कॉन्सेप्ट है और क्या कंस्ट्रक्ट है और क्या कोई लेटेंट कंस्ट्रक्ट भी है उसमें वो आपको आइडिया होना चाहिए लेटेंट कंस्ट्रक्ट और ये सारे टर्म्स वेन यू नो देन आपको उसको ऑपरेशनलाइज करना है मतलब यू हैव टू डिसाइड द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट फॉर दी वेरिएबल्स कैसे आप उन सबको वेरिएबल्स को मेजर करेंगे वो वेरिएबल लेटेन कंस्ट्रक्ट भी हो सकता है तो आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई दी प्रोसेस ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट स्केल्स टू एस एस दी वेरिएबल्स कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा मेजरमेंट का सारे वेरिएबल्स का तो उसे हम कहते हैं ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ वेरिएबल्स ऑपरेशन ऑपरेशनल यू आर यू आर गिविंग यू आर गिविंग अ डेफिनेशन एंड कैसे आप मेजर कर सकते हैं उस वेरिएबल को so that is all for today uh, thank you thank you so much